Die Ermittler Michael Falkenberg und Sascha Noweski sind auf dem Weg zu einem Hundebesitzer, der seinen geliebten Rottweiler Rüden seit drei Tagen vermisst. Ja, schönen guten Tag. Hallo, Herr Dressler. Hallo. Hallo. Hallo, kommen Sie rein. Hallo, grüße Sie, Frau Hallo. Dressler. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. So, dann schildern Sie uns mal. Nee, nein, vielen Dank. Nein, dann schildern Sie uns mal den Sachverhalt vor Ort, wie das ja, abgelaufen ist hier. Ich vermute, wir haben seinen Hund gestohlen. Und ich möchte, dass wir meinen Hund wieder zurückbringen. Dass er jetzt noch Detektive anheuert für diesen blöden Hund. Das kostet so viel Geld und wir wollten im Urlaub fahren. Jetzt können wir uns den Urlaub knicken. Nur wegen dem Hund. Ich vermute meinen Nachbar hier nebenan. Ihr direkter Nachbar? Ja, der nutzt mit mir den Garten hier okay. gleichzeitig. Und ich Wieso? Vorne warum? warum? Warum Ihr Nachbar? Ja, weil er von Anfang an den Hund gehasst hat. Ich hatte ja mehrmals schon die Polizei vor der Tür stehen. Okay. Der Hund braucht nur einmal zu bellen. Oder wenn draußen ein Hundehaufen ist, war oh. ich das sofort. Ich bin ständig angeschissen worden von dem Mann. Haben Sie denn irgendwie mal ein Foto von dem Nachbarn? Das war ja, ja ich habe eins vom Straßenfest. Oder so, dass wir ja, ich habe den Hund auf DVD. Ja? Natürlich. Oh, klasse. Natürlich. Schön. Das, ja, das, ist, das ist der ja? nette Herr. Ja, der sieht schon so äh, ziemlich, ziemlich aus. Ziemlich ja. verbiestert ja. macht der ja, Mann. Ja. Als wenn er irgendwie keine Freude im Leben hat. Ja, sehen Sie, da ist er. Ein sehr schönes Tier. Tyson. Also ich fand Tyson am Anfang ganz toll. War ein ja? toller Hund und alles. So war ja eine Art Kinderersatz. Ja, ne? kann ich mir vorstellen. Aber mittlerweile nervt es nur noch. Mein Mann ja, sagt, kennt Hund, nichts anderes richtig. mehr als den Hund. Du hast der den geht Hund am abends statt mit ins Ehebett auf der Couch mit dem Hund schlafen. Ja, weil ich nur noch Theater mit dir habe. Ja, warum? Frag dich mal, warum? Okay. Der einzig konkrete Verdacht, Nachbar und Hundehasser Bernd W. Dieser soll nun observiert werden. Am nächsten Tag legen sich die Detektive vor seinem Haus auf die Lauer. Was hältst du jetzt eigentlich von dem, von dem Verhältnis äh, zwischen ihm und der Frau? Und, und, und du meinst die Frau Dressler? Ja, genau. Ja, klar. ja gut, er pennt mit seinem Hund, sie pennt allein. Was soll ich dazu sagen? Ne? Ja gut, aber da kommen da Aggressionen auf. Ich ja, nicht, gut, dass sie dahinter steckt. Weiß ich, die muss ja den Hund hassen, weil der Hund ist ja die Konkurrenz. Das kann natürlich jetzt, könnte ein Argument sein, äh, muss es nicht. Aber wie gesagt, kann auch sein. Ne? Ach guck mal, da kommt der Nachbar. Hm. Guck mal, der hat aber jetzt was in der Hand. Da, da sind sie. Die berühmten Verbotsschilder. Da geht es ja bestimmt gleich ganz richtig ab. Wieder, ne? Kannst du das hören? Ui, ui, ui. Was macht der jetzt, der Nachbar? Sucht er das weiter? Macht er? Ich kann nicht sehen von mir aus. Die Privatdetektive verfolgen Bernd W. bis in den Abend hinein durch die halbe Stadt. Der 56-jährige Hundehasser macht schließlich vor einem Tierfachgeschäft Halt. So, guck mal, der geht hier in dieses Tiergeschäft. Das Futterhaus. Okay. Ich wende den Wagen und dann hole ich mir die Kamera hinten raus. Genau, mach das mal. Und dann gehe ich rein und dann gucke ich mal genau. Hallo. Der verdächtige Bernd W. hat Hundeutensilien im Wert von 70 Euro gekauft. Du wirst nicht glauben, was ich beobachtet habe. Was denn? Er hat Dosenfutter gekauft, ein Halsband und eine Leine. Aber wenn Wie das nicht. Das doch den Teil ja, wenn das nicht eindeutig ist, pass auf. Nicht verlieren, dranbleiben. Warte. Okay. So, komm, fahr. Guck mal, der packt da rechts. Okay, ja, gut. Aha, der geht da rein in die Kleingartenanlage. Okay, ist jetzt natürlich blöd. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo der hingeht. Wer ist denn das? Mein lieber Mann, was eine Braut, ey. Das, wo geht denn die hin? Ja, die Frau, die da gerade äh, reingegangen ist, äh, sieht schon komisch aus. Also schwarze Ledermantel äh, an, ein langer, ganz schwarz gekleidet. Hammerfrau, sieht super aus. Äh, dass das seine äh, Freundin sein könnte, äh, glaube ich nicht. Also, dann mache ich irgendwas falsch. Äh, ansonsten, ich tippe mal auf Komplizin von ihm, die auch was mit äh, der Sache mit dem Hund, mit dem Tyson zu tun hat. 
Sascha Noweski pirscht sich langsam an das Schrebergartenhäuschen heran, in dem der Tatverdächtige verschwunden ist. Hier, hier bleibt mal jetzt hier zurück. Nicht, dass sie hier aufliegen. Privatdetektiv Sascha Noweski beobachtet das Geschehen durchs Fenster und traut seinen Augen nicht. Er hat bei seiner Arbeit als Ermittler schon einiges zu sehen bekommen. Aber was in Bernd Wehs Schrebergartenhäuschen passiert, bringt selbst den erfahrenen Detektiv zum Staunen. Aber ey, warte, das, das glaubt mir kein Mensch, ey. Holen wir den Hund raus oder was? Nein, 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 nein. Wie, nein, 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 nein. Pass auf. Was ist denn los? Was ist denn los? Beruhig dich erstmal, Junge. Pass auf, ey, das glaubst du mir niemals, ey. Das glaubst du mir niemals. Hast du geraucht oder was? Nein, 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 pass auf. Ey, der Typ, ich denke, was macht die da drin? Die sind in ein anderes Zimmer reingegangen, konnte ich reingucken. Pass auf. Da krabbelt der Typ auf allen Vieren mit so, mit so einem Hundeknochen im Mund, frisst dann später vom Napf und die da so mit der Gärte, weißt du, mit dem Lackmantel da. Und der boah, gibt so, so wuff, wuff, Aber wie so ein Hund, ey. Mir, das ist ein Psycho, der Typ. Tu mir einen Gefallen, verarsche mich nicht. Nein, ich verarsche dich nicht. Auf diese Hundenummer, die von Anfang an keinen Bock. Doch, 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 der ist aber nicht da. Der Typ ist selber ein Hund. Verstehst du? Der ist Psycho. Ich hab gedacht, wir hätten da einen Ansatz irgendwo. Wir könnten zwei Tage den Hund oder Das hätte ich Tag. aufnehmen müssen. Ey. Aber das ist hier. Pass auf, aber dem, dem, dem Auftraggeber. Ja. Dem sagen wir davon keinen Ton. Diskretion nee. über die Sache. Ja, aber also, ich Carsten meine, ich, kann ich jetzt sehen. Ja, ja, natürlich. Der ja. will doch auch ein bisschen Spaß haben, oder? Ja, der, der hat Spaß. Aber. <lacht> ja, pass auf, dann fahren wir morgen früh direkt hin. Ja. Und äh, ja, vielleicht hat er neue Erkenntnisse oder einen anderen Ansatzpunkt, wo wir... Okay. Oder willst du auch noch mal gucken? Nee, ich hab, nee okay. auf, die, auf die Nummer habe ich keinen Bock jetzt. Komm. Am nächsten Tag machen sich Michael Falkenberg und sein Kollege Sascha Noweski in aller Frühe auf den Weg zu Auftraggeber Hajo Dressler. Und, habt ihr schon was erreicht? Ja, wir haben schon was ermittelt. Allerdings jetzt nichts, was Sie jetzt wahrscheinlich Hallo, äh, erfreuen wird. <lacht> und zwar, nee, vielen Dank. Und zwar Ihr Nachbar. Mhm. Scheidet als äh, ja, Hauptverdächtiger aus. Mhm. Wir haben da was, zwar was im Mittel, sehr privat, ne? mhm. geben einem sehr delikaten Hobby nach. Delikaten Hobby? Wo wir jetzt aber nicht, ja, nicht weiter darauf eingehen Dann müssen. Wir möchten ja die Persönlichkeitsrechte ihres eingehen. Nachbarn schützen. Mhm. Sagen Sie mal, ähm, ja, die Pokale sind beim letzten Mal schon aufgefallen. Ja. Sind ja. Sie denn da auch irgendwie organisiert? Das heißt, in so einem Club, in einem Hundeverein? Ja, was hat das jetzt damit zu tun? Ja, sind Sie wir irgendwo brauchen, Mitglied? Ja, natürlich. Wir brauchen, ja, ich bin nicht wir brauchen, schon. Ja, Ansatz, wir brauchen Ansatzpunkte. Ja, klar. Wir brauchen ja. wieder Ansatzpunkte. Ja. Ja. Und würden Sie gerne bitten, ähm, mit uns mal zum Hundeclub zu fahren? Ach, das können Sie vergessen. Das sind alles meine Kumpel. Die kenne ich seit Jahren. Ja, Herr, das ist ein Ehrenkodex. Sie würden niemals am Ende rangehen. Glaub ich glaube, aber Ey. wir müssen irgendwo ansetzen. Das Ermittlerteam fährt mit Hajo Dressler ins Vereinsheim des Rottweiler Clubs. Womöglich gibt es hier Neider, die als Täter in Frage kommen. Auch wenn der Auftraggeber sich das nicht vorstellen kann. Also das passt mir jetzt gar nicht, dass sie da mit versteckter Kamera reingehen. Weil wenn ich da auffalle, dann brauche ich mich da gar nicht mehr sehen zu lassen. So. Halli, hallo, grüßt euch. Hallo. Ah. Hi. Hallo, hallo. Sag mal, Wie geht's? Ja. Gut geht's. Gut geht's. Weißt du, was Neues von deinem Hund heißen? Nee, ich habe noch nichts gehört. Ich hab noch nichts gehört. Das ist natürlich blöd, aber ja. richtig böse bin ich auch nicht. Du bist meiner eigentlich mal Pokal. Ja, Mann, da, da scherzt du jetzt auch noch mit. Ich bin am Boden zerstört und du wagst dich noch hier zu scherzen. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, nee. Ich finde es bestimmt wieder da. Ja, komm, ist gut. Ah, Vladi. Hey, hey, yo. <lacht> Jedes Mal falle ich drauf rein. Wie geht's dir? Ja, gut. gut. Selber auch. Das ist mein Kollege, der Sascha. Das ist der Vladimir. Ja, Vladimir. Hallo, Vladimir. Alles gut? Ja, ja. Was ist? Äh, wollte ich fragen. Du hast ja die Polizei gemeldet, haben die was schon gesagt, wegen Tyson? Für die ist das nur ein Gegenstand, die ermitteln noch nicht was interessiert die überhaupt nicht, was mit ja. meinem Hund ist. Hunde egal, kein ja. Wert oder was? So sieht's aus. Ja, scheiße. So sieht's aus. Ich weiß nicht mehr, was ich mache. Du, was ich fragen wollte, hat er so Preise gewonnen mal? Der hat alles, ab, alles abgeräumt. Ja, hier, dieser Kollege, der Russe da, der stellt gezielte Fragen. Ja. Ist ein Hinweis, muss nicht sein, aber da würden wir auf jeden Fall jetzt mal dranbleiben an der Situation. Ja, Wladimir ist definitiv verdächtig, äh, hat die ganze Zeit äh, nach Hajos Hund gefragt, äh, ob er noch verschwunden ist, ob die Polizei Näheres weiß. Und dann kann man natürlich auch mit der Frage später, äh, die ihn sehr verdächtig gemacht hat, äh, was er für Preise geholt hat etc., wie auch immer. Und war auch schon äh, Wochen vorher interessiert. Und außerdem ist er erst seit ein paar Wochen auch hier. Zwei Tage später. Die Ermittler verfolgen Wladimir S. von seinem Wohnhaus zu einer Lagerhalle. 
Die beiden wollen mehr über den 44-Jährigen wissen, der ihnen so verdächtig erscheint. Bleib mal so stehen, ich schau mal, was da los ist, ja? Halt alles hier im Blick, ja? Privatdetektiv Sascha Noweski fackelt nicht lange. Er schleicht sich zur Rückseite des Gebäudes und macht eine interessante Entdeckung. Gut, jetzt sind gerade drei Leute da, ich höre gerade. Das sind Osteuropäer, sprechen auf Russisch. Passt auf bitte, nicht, dass ihr entdeckt werdet. Das sind, das, das sind die 100 Pro. Die haben was damit zu tun. Da ist 100 Pro, der Tyson dabei. Jetzt gehen sie rein. Aber die Sache ist brandgefährlich, Leute. So, komm. Micha, pass auf. Und zwar sind da insgesamt drei Typen. Okay. Und drei Hunde haben die. Drei Hunde? Da ist 100 Pro auch der Tyson dabei. Okay. Das sah mir alles nach drei Rottweilern aus. Okay. Äh, der eine ist erst mal raus und dann sind die anderen zwei gekommen, ja. auch mit ihren Hunden. Ja. Wahrscheinlich war der andere mit dem Gas hier raus. Sind alle jetzt wieder drin in der Halle. Okay, pass auf, dann werden wir jetzt erstmal direkt äh, den Carsten anrufen ja. und den Auftraggeber, dass sie beide vorbeikommen. Okay. Ja, wissen schon. So, komm raus. Leg los. Was ist los? Pass auf. Komm rüber, Digga. Drei Russen. Es kommt drei Rottweiler. Ja. So, mehr kann ich jetzt äh, nicht dazu sagen. Ich weiß nicht, was noch drin ist. Ne? Das sind auf jeden Fall gefährliche Typen. Ne? Und wie sollen wir jetzt weiter vorgehen? Ist mein Hund da drin? Halt, halt, halt. Ja, ja, komm her, komm her, komm her. Ja, her, her. Ja, Bleib ganz ruhig, tu mir in die Fall. Geh mal schnell zurück. Ich geh jetzt erstmal mit meinen Jungs in die Sachlage. Ich schwöre meinen Hund. Glaub ich dir. Ich besorg dir den Hund, aber es läuft auf unsere Art. Ja. Was mich beauftragt, wenn ich das Ding mache, läuft so, wie ich will, okay? So, also noch mal ruhig. Die sind ja. da drin? Genau. Mindestens drei. Mindestens drei. Wir wissen nicht, ob es mehr sind. Mindestens wissen drei. wir nicht. Wie viele Köter sind es? Drei. Hab drei. ich gesehen. Nicht, dass da noch mehr drin sind. Chefermittler Carsten Stahl nimmt den brenzligen Fall nun selbst in die Hand. Er versucht sich ein Bild von der gefährlichen Lage zu machen und entwickelt einen Schlachtplan. Die Rottweiler sind jetzt gerade noch im Käfig. Mhm. Pass auf, wir machen nur den Zugriff. Wenn die Rottweiler im Käfig sind. Ich stoße jetzt mit meinen Leuten vor. Ja, und dann sehe ich mir genau noch mal an, ob die Hunde auch wirklich definitiv immer noch im Käfig sind. Sollten sie nicht dran sein, ist mir nämlich viel wichtiger, dass meine Leute die schützen. Schnappe ich mir die Leute, wenn sie nachher ins Auto einsteigen. Und dann sind die Köter hinten drin. Und dann ist es definitiv sicher. Du bringst nicht mich und meine Leute in die Fahrt. Du bekommst deinen Hund zurück, das verspreche ich dir. Aber gehst du hier dazwischen, dann schwöre ich dir bei Gott, dann hast du mit mir Probleme. Und dann brauchst du keinen Hund mehr. Ja, dann sorg dafür, dass mein Hund Das tue ich. Du brauchst mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Setz dich bitte ins Auto, wir holen dich, wenn es soweit ist. Alles klar. Tu mir den Fall. Ajo, mach keinen Scheiß, geh rein. Hier ist der Eingang gewesen. Ja. Hier war ein Käfig. Ja. Hier war ein Käfig und hier war ein Käfig. Ja. Pass auf, bevor wir jetzt reingehen, ich stelle mich noch mal an die Tür. Ich gehe vor, dann ja. winke ich euch ran. Sollten die in, ja. immer noch in den Käfig sein, dann hole ich euch ran und dann greifen wir zu. Okay. Sascha Noweski gibt den Standort an die Polizei durch. Du machst hier niemanden in Fahrt. Lass den Käfig zu! Digga! Lass den Hund rein! Käfig, lass du das! Komm hierher! Komm her hier! Ich hab dir gesagt, du sollst im Auto bleiben! 
Alter! Alter. Alter. Schnauze! Komm ich schon mit ihm! Komm ich schon mit ihm! Naja, du bist doch zu blöd! Ich bin dich! Zeig ihn raus! Hier, hallo, ja, mach dich ab, Mann! Verdammt noch mal! Verwisch dich! Ich bin mein Hund! Du machst schon diesen Auftrag kaputt! Ja. Geh weg! Ja. Jetzt ist Schluss hier! So, Ab jetzt hier. Brot und Wasser! Hä? Ja, wenn überhaupt! Den Teil Stahl, ich hab wieder zwei Frachtpakete für euch. Zwei Prachtjungs hier aus Russland. Ist das dein Hund, Digga? Ja, ja, das ist Teil. Ja, das ist der Teil. Der ist gechippt. Wir können sie mit aufs Revier nehmen, können sie scannen. Das ist meiner. Okay. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Du benimmst dich jetzt, sonst knock ich dich aus. Ja, klar. Ja, ja. Ist das der Digga? Ja, das ist der Teil. Ja. Sieh mal, bist du wieder zu Hause? Bist du wieder zu Hause? Hat sich ja gelohnt. Tyson. Haben wir wieder mal Super, ich danke euch. eine Tierquälerei mehr verhindert. Der Aufgabe ist happy. Ich habe ihn zwar ein bisschen hart rangenommen, aber ich meine, ihr habt ja auch gesehen, er bringt uns ja, die ganzen Auftrag komplett in die Fahrt. Und er bringt ihn mir auch nicht, wenn dann sein Köter nachher zum Schluss vielleicht doch tot da liegt. Aber er ist happy, er hat den Hund wieder und ich bin auch zufrieden darüber. Und ich denke auch mal, der weiß genau, wie wir das hier handhabt haben und wie gut wir waren. Digga, ich danke dir. Kein Problem. Super. Ich weiß, dass das hart ist und ich habe auch mal harte Worte, aber ey, es geht um deinen Hund, aber es geht doch um Unsicherheit und ich stehe für meine Leute gerade. Ja, und deswegen Super. ist so eine Sache, ich weiß, wie schwer das ist, aber da musst du einfach mal zusammenreißen, ja? Danke dir. Ich danke euch, ja? ich danke euch. Hallo, hat mich gefreut, Danke dir. Ja. Los, ja. und danke dir. Guck, dass die Situation mit deiner Frau noch in den Griff kriegst zu Hause. Alles klar. Ja? ja? Alles klar. Okay. Die Herrschaften, was machen wir jetzt mit den Hunden? Wir sind erstmal noch? in Sicherheit. Und wegen den Hunden? Da kommen noch Kollegen, die okay. kümmern sich um die Tiere. Wir bleiben noch einen Moment hier. Sind Bitte. ihr die nächsten Stunde aber da, ja? Wir sind in den Palmen. Wir uns verlassen? Ja, wir sind ich unterwegs. Wladimir S. und seine Komplizen werden wegen Diebstahls, Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten zur Bewährung verurteilt.